இணக்கமான தமிழ் உங்களுக்கு வணக்கம் ஆக சிறந்த அறிவையும் திறமையும் வைத்துக் கொண்டு அடிமைகளாக மட்டுமே வாழ்வோம் என்றால் அது நம் தேசத்திற்கு செய்யும் துரோகம் அப்படி பார்த்தா நீங்களும் நானும் நம்ம தேசத்தோட துரோகிகள் தான் ஏன்னா ஆக சிறந்த அறிவும் திறமையும் நம்ம கிட்ட இயற்கையிலே இருக்கு அதனாலதான் உலக நாடுகள் மொத்தமும் நீ நானும் போட்டி போட்டுக்கிட்டு நம்மளை எப்படியாவது ஹையர் பண்ணி அடிமைகளாக்கி நம்மளோட திறமைகள் எல்லாம் செக் பண்ணிட்டு கடைசி நேரத்துல சம்பளம்ன்ற பேர்ல ஒரு சொற்பத்தை கொடுத்து நம்ம சொந்த ஊருக்கு அனுப்பி விடுறோம் இதையெல்லாம் நீங்க ஏத்துக்க முடியாது அப்படின்னு சொன்னா சுந்தர் பிச்சை விட ஒரு மிகச்சிறந்த அடிமை ஒரு சின்ன சிறந்த எடுத்துக்காட்டு சொல்லவே முடியாது ஏன்னா நம்ம இந்தியாவோட பிரைடு நம்ம தமிழோட பிரைடுன்னு சொல்லப்படுற உலகின் தலை சிறந்த நிறுவனத்துல சிஇஓ இருக்கிற சுந்தர் பிச்சை அடிமைன்னு சொல்றியா உனக்கு அறிவு இல்லையா நீங்க கேட்டா ஒரு விஷயத்த இது வரைக்கும் நீங்க திங்க் பண்ணீங்களா எனக்கு தெரியாது ஆக சிறந்த அறிவாளி நுண்ணறிவாளி சிஇஓவா ஒரு தலை சிறந்த நிறுவனமே வந்துட்டு அவளை கொண்டு போய் வச்சிருக்குன்னா அந்த தொழில்நுட்பத்தை ஏன் சுந்தர் பிச்சை நம்ம நாட்டுல பயன்படுத்த முடியாது அதுக்கு எது தடையா இருக்கு அப்படி பார்த்தா தன்னோட கம்ஃபர்ட் லெவல்ல மட்டுமே வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு வீட்டையும் ஒரு காரையும் வாங்கிட்டு கடைசி காலத்தை ஜாலியா ஓட்டிட்டு பக்கத்துக்காரன் அடைச்ச அரட்டை அடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா சந்தோஷமா வாழ்ந்துட்டு செத்து போயிடு இப்படிதான் நம்ம கல்வி முறையும் நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கு கார்பரேட் இதுக்கு பின்னாடி கார்பரேட்டோட சதிகளும் இருக்கு நம்மளை எதையுமே கண்டுபிடிக்க விட முடியாம நம்ம எதோட வளர்ச்சியும் வந்துட்டு தடை செய்யற மாதிரி அப்துல் கலாம் சொன்னது ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல இந்தியா வல்லரசு ஆகும்னு நீங்க எல்லாம் நம்புறீங்களா ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல நம்ம வல்லரசு ஆயிடுவோம்னு நம்மளோட தடைகளா எது இருக்குதுன்றத நம்ம யோசிக்காத வரைக்கும் நிச்சயமா நம்மளால வல்லரசு ஆக முடியாது சமீபத்துல ஒரு படம் வெளியாகுது ஹீரோ என்னடா இவ்வளவு வந்து உணர்ச்சி பூர்வமா பேசிட்டு ஒரு சினிமாவை கம்பேர் பண்ற அப்படின்னா நம்ம நிஜத்துல மட்டும் கிடையாது சினிமாவையும் நல்லதையும் நல்லவனையும் ஜெயிக்க விடுறதே கிடையாது ஏன்னா ரஜினி முருகன் ஒரு படத்தையும் சிவகார்த்திகே தான் நடிச்சாரு அதே மாதிரி இந்த ஹீரோன்ற படத்தையும் சிவகார்த்திகே தான் நடிச்சாரு ரஜினி முருகனை கொண்டாட நம்ம யாருமே இந்த ஹீரோன்ற படத்தை கொண்டாடவே இல்லை நிச்சயமா ஒரு விஷயத்த சொல்லணும் அப்படின்னா ஹீரோவா நம்ம கொண்டாடி இருக்கணும் ஏன்னா அதுல சொன்ன விஷயங்கள் எல்லாமே ஆழமான உண்மைகள் நம்ம பல நேரங்கள்ல பேப்பர்ல படிச்சிருப்போம் இந்த மாதிரி ஸ்கூல் பையன் ஒரு இன்வென்ஷன் கண்டுபிடிச்சா இது மட்டும் மார்க்கெட்டுக்கு வந்தா பெரிய புரட்சியே ஏற்படும் இந்தியாக்குள்ள வந்துட்டு நிறைய பொருளாதாரம் மிச்சம் செய்யப்படும் நம்ம அந்நிய செலாவணியெல்லாம் வந்துட்டு நல்லா இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி ஆனா அது எல்லாமே பேப்பர்ல படிச்சதுக்கு அப்புறம் இன்னமும் வந்துட்டு ப்ராஜெக்டோ பிராக்டிக்கலாவோ நம்ம கிரவுண்டுக்கு வராதுக்கு காரணம் என்னன்றதை நம்ம அதெல்லாம் யோசிச்சுக்கோமா ஆனா அந்த படத்துல ஒரு விஷயத்த சொல்லியிருந்தாங்க அதாவது காயர் பீட்டு இந்த காயர் பீட்ட ஒரு சின்ன பையன் கண்டுபிடிச்சிருப்பான் இது போதும் இனிமேல் மண்ணே தேவையில்லை நீங்க விவசாயம் செய்ய முடியும் மண் இல்லாத விவசாயம் செய்ய முடியும் அப்படின்னு ஆனா கொஞ்ச நாள்லயே அந்த பையன் காணாம போயிடுவான் கடைசியா பார்த்தா பைத்தியமாக்கப்பட்டு ஒரு சேர்ல உட்கார வச்சிருக்கோமா அந்த படத்துல காட்டுவாங்க அதுக்கப்புறம் அடுத்த லெவல் ஹைட்ரோலைசிஸ் இன்ஜின் அதாவது உப்பு தண்ணியில இருந்து நம்ம இன்ஜினை இயக்க முடியும்னு ஒரு பொண்ணு கண்டுபிடிப்பா இந்த மாதிரி ஒரு மாஸ்டர் இருப்பாரு அந்த மாஸ்டர் நிறைய பசங்களுக்கு இந்த இன்வென்ஷன் எல்லாம் சொல்லிக் கொடுப்பாரு அந்த பசங்கள் எல்லாத்தையும் வந்துட்டு திறமையாட்களாகவும் அதுல ஒரு விஷயத்த நம்ம நல்லா யோசிக்கணும் நம்ம புக்க மக்க பண்ற எவனும் புத்திசாலி கிடையாதுன்றது அதுல ஆழமா சொல்லியிருப்பாங்க ஏன்னா சிக்ஸ்த் செவன்த் டுவெல்த்ல ஃபெயில் ஆன பசங்க கூட அந்த மாஸ்டர் கூட இருப்பாங்க ஒவ்வொருத்தனும் ஒவ்வொரு இன்வென்ஷனை கண்டுபிடிச்சிருப்பான் ஒருத்தர் சொல்லுவான் இந்த மாதிரி அரிசியில இருந்து கல்ல படைக்கிறது எடுத்து நான் ஒரு மிஷனை கண்டுபிடிச்சுக்குன்னு சொல்லும் போது அது சிவகார்த்தின் கேட்பாரு இதுல என்ன பெரிய ஒரு விஷயம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அண்ணன் இது நமக்கெல்லாம் பெரிய விஷயம் இல்லை ஆனா எங்க அம்மாவுக்கு கண்ணு தெரியாது அவங்களுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்லன்னு சொல்லி உண்மையிலே இந்த மாதிரி இன்வென்ஷன்ஸ் நிறைய நம்ம இளைஞர்கள்ட்ட இருந்து வந்துட்டு இருக்கு ஆனா அது எல்லாமே வெளியே கொண்டு வராம உடைக்கப்பட்டு இருக்கு இதுக்கெல்லாம் நம்ம காரணம் கேட்டா நம்மளும் ஒரு காரணம் ஆனா நமக்கு பின்னாடி சரி செய்யற கார்பரேட்டுகளும் ஒரு காரணம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதே படத்துல இன்னொரு விஷயம் நான் சொன்னேன் அந்த ஹைட்ரோலைசிஸ் உப்பு தண்ணியில இருந்து இன்ஜினியர் ரன் பண்ற அந்த ஒரு டெக்னாலஜி மட்டும் வந்துருச்சு அப்படின்னா இன்னைக்கு உலக சந்தையில அந்த பொருளாதாரத்தை நிர்ணயிக்கிற இந்த எண்ணெய் சந்தை அப்படின்றது மொத்தமா உடஞ்சு போயிடும் நம்ம இந்தியாவுக்கு இந்த எண்ணெய்கள் எதுவுமே கச்சா எண்ணெய்கள் எதுவுமே தேவைப்படாம போயிடும் அதனால இந்த கார்பரேட் எல்லாமே நடக்காம பாத்துக்கணுன்றது தான் இந்த படத்துலயும் சொல்லியிருப்பாங்க அந்த பொண்ணை ரொம்ப மோசமா பேசி அந்த பொண்ணை திருடினு சித்தரிச்சு ஏற்கனவே பேட்டன்ட் யாரோ ஒருத்தான் வாங்கிட்டான்னு சொல்லி அந்த பொண்ணு மனசு உடஞ்சு போய் தற்கொலை செஞ்சுக்குவா இதே மாதிரிதான் இன்னைக்கு நம்ம நாட்டோட சூழ்நிலை இருக்கு நிறைய இன்வென்ஷன்ஸ் வெளிவராமையே உடஞ்சு போ
நம்ம எல்லாருமே அடிமைகளாக ஆக்கப்பட்டிருக்கோம் நம்மளோட கல்வி முறையும் சரி நம்ம கார்பரேட்டும் சரி நம்ம எல்லாருமே கண்டுபிடிச்சிடக்கூடாது நம்ம எதுவுமே அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போயிடக்கூடாது அப்படி கொண்டு போயிட்டா உலக சந்தையில கார்பரேட் கைக்கூலிகளா இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த பொருளாதாரம் பாதிக்கப்படும் அவங்களோட வியாபாரம் பாதிக்கப்படுன்றதுக்காக நம்மளோட டெக்னாலஜியை நம்மளோட இன்வென்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே உடச்சி ஓரமா வச்சிருக்காங்கன்றது உண்மை அப்படின்றது தெளிவா தெரிஞ்சிச்சு இந்த படம் ஏன் இந்த அளவுக்கு ரீச் ஆகுன்றது எனக்கு புரியவே இல்லை எனக்கு வாய்ப்பு இன்னைக்குதான் பார்க்க கிடைச்சிச்சு அதனால பார்த்தேன் ஆனா இதுக்கு முன்னாடி சினிமாவை பாக்குறேன் ஏன்னா சினிமாவிலையும் நமக்கு சந்தோஷம்னு சொல்லப்படுற விஷயம் என்ன ஜாலியா தம் அடிக்கணும் தண்ணி அடிக்கணும் பொண்ணு பின்னாடி சுத்தணும் பைக்ல ரைடு போகணும் ஜாலியா இருக்கணும் இதுதான் வந்துட்டு சந்தோஷம் நம்ம வாழ்க்கைக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு அடுத்த லெவல்ல இன்வென்ஷன் அடுத்த லெவல்ல பிசினஸ் நம்ம லைஃப்ல பெரிய ஆளாகணும் நம்ம முதலாளியா மாறணுன்றது யாருமே சொல்ல கஷ்டப்பட்டு நீ படிச்சு ஒரு பெரிய இடத்துல வேலைக்கு போயிட்டா போதும் உன் லைஃப் செட்டில்னு சொல்றவங்க கஷ்டப்பட்டு ஒரு இன்வென்ஷனை நீ கொண்டு வந்துட்டீனா போதும் நம்ம நாட்டுக்கு உதவும் நீ ஒரு ரிஸ்க் எடுத்த அப்படின்னா அது நம்ம நாட்டுக்கு பெரிய துணையா இருக்கும்னு யாருமே சொல்லி கொடுக்கல இதெல்லாம் ஏன் நடக்கலன்றது எனக்கு பெரிய கேள்விக்குறியா இருக்கு நிறைய இன்வென்ஷன்ஸ் இந்த மாதிரி தொடர்ந்து நம்ம தொலைச்சுக்கிட்டே இருக்கும் இப்ப ரீசெண்டா கூட ஒரு ஜப்பான் வந்துட்டு நம்மளோட இன்வென்ஷன் ஒரு தமிழனோட இன்வென்ஷனை எடுத்து வச்சுக்கிட்டு இன்னைக்கு உலகத்திலேயே வந்துட்டு தலை சிறந்த ஒரு பொருளை உருவாக்க போகுது ஆனா அந்த தமிழன் இங்க ரொம்ப முயற்சி பண்ணி முட்டி மோதி கேட்டும் கிடைக்காம கடைசியா ஜப்பான் கிட்ட தன்னோட டெக்னாலஜி கொடுத்துருக்காரு இந்த மாதிரி எல்லாருமே நம்மளோட நிராகரிக்கப்படுறாங்க இருட்டடிக்கு இருட்டடிப்பு செய்யப்படுறாங்க அப்படின்னா எப்படி நம்ம இந்தியா வல்லரசு ஆகுன்றது என்னோட பெரிய கேள்விக்குறி இந்த படம் எனக்கு ஒரு கூட ஒரு பாதிப்பு ஏற்படுத்துச்சு அதை உங்க கூட ஷேர் பண்ணிக்கணும் நினைச்சேன் இந்த இந்த வீடியோட கன்க்ளூஷன் நிச்சயமா உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நமக்கு இன்வென்ஷன்ஸ் தேவை இளைஞர்கள் தேவை நம்ம விற்கப்படுறத நிறுத்தப்படணும் நம்ம அடிமையிலாக்கப்படுறத நம்ம முதல்ல நம்ம உணரணும் அப்பதான் நம்ம தேசம் மாற்றப்படும் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல இதுக்கப்புறம் வர நாட்கள்லயாவது நம்ம நாடு வல்லரசாக முடியும்ன்றது நம்மளோட கையில தான் இருக்கு இளைஞர்கள் நல்லா யோசிக்கணும் அடுத்த லெவலுக்கு நம்மளை கொண்டு போகணும் அப்படின்னா புது புது கண்டுபிடிப்புகளும் புது புது முயற்சிகளும் வரணும் லைஃப்ல ரிஸ்க் எடுக்கவே மாட்டேன்னு நினைக்கிறவன் நிச்சயமா அவனும் வளர மாட்டான் நம்ம நாட்டையும் வளர்த்த மாட்டான் கம்ஃபர்ட் இதை உடைச்சிட்டு வெளியே வாங்க ரிஸ்க் எடுங்க எல்லாருமே வந்துட்டு உங்க கூட துணையா இருப்பாங்க புது புது கண்டுபிடிப்புகளை கொடுங்க நம்ம நாட்டை முன்னேற்ற பாதைகளுக்கு கொண்டு போகணுன்றது தான் என்னோட ஆசை இந்த விஷயம் உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கு நினைக்கிறேன் நான் இந்த வீடியோ பண்ணதுக்கான காரணம் உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கு நினைக்கிறேன் நிச்சயமா இதெல்ல